হাই এটা হচ্ছে আমাদের অপেমের সেকেন্ড ভিডিও ঠিক আছে সো ফার্স্ট ভিডিওতে আমরা হচ্ছে অপেমের যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো এবং কেন ইনফার্টিং নন ইনফার্টিং টার্মিনার বলা হচ্ছে কেন আমাদের বাইসিং কোয়ালিটিগুলো ইউজ করতেছি এসব জিনিস আমরা জেনেছি এখন আমরা জানবো হচ্ছে অপেমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে কেন মানে অপেমের বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখা যাচ্ছে এবং এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সের কারণেই দেখা যাচ্ছে অপেমগুলো আমাদের বিভিন্ন অপেমগুলো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে সেটা ইন্টিগ্রেটর বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আমরা ইউজ করতে পারতেছি ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সেটা দেখা যাচ্ছে সো আমাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখার আগে আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অপেমের যে ইকুইফেন্স সার্কিটটা সেটা আমাদের জানতে হবে সো প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে অপেমের ইকুইফেন্স সার্কিট সো অপেমের ইকুইভেলেন সার্কিটটা আমরা এখন দেখে নিই ঠিক আছে সো ভেরি সিম্পল দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ইনপুট ইম্পিটেন্স রয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এটা হচ্ছে ভি টু আর ভি ডিটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন টু দিস টু ইনপুট সিগন্যাল দ্যাট মিন্স ভি ডিটা হচ্ছে আমাদের এই ভি ওয়ান এবং ভি টুর বিয়োগ ফল এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ দ্যাট মিন্স নন ইনফার্টিং আর হচ্ছে ইনফার্টিং টার্মিনাল সো আমাদের ভি ডিটা কী বলছিলাম যে আমাদের ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু ইনপুট সিগন্যাল এর ডিফারেন্সটা কীরকমভাবে হবে এর হচ্ছে পজিটিভ ভি পজিটিভ মাইনাস ভি নেগেটিভ এটা আমাদের মনে রাখা রাখতে হবে আর কি ভেরি সিম মানে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং ভি পজিটিভটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু সো এক্ষেত্রে আমাদের ভি ডিটা কথা হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ওকে তো এটাকে বলতেছি হচ্ছে আমাদের আর আই আর এটাকে বলতেছি হচ্ছে আমাদের আর ও এটা তো আমাদের ভি আউটপুট তাহলে কি দেখলাম এখানে আমাদের ইকুইফেন্স সার্কিটটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের আর আই হচ্ছে ইনপুট ইম্পিটেন্স দ্যাট মিন্স এই দিক থেকে তাকালে টোটাল যে ইকুইফেলেন বলছি তো আমাদের ইকুইফেলেন যেমন ইকুইফেলেন রেজিস্টেন্স বা ইকুইফেলেন ক্যাপাসিটেন্স আমরা বের করেছিলাম সে সেক্ষেত্রে সেরকমই যে এই দিক থেকে তাকালে টোটাল যে ইম্পিটেন্স দেখা যায় সেটা হচ্ছে ইনপুট ইম্পিটেন্স এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ইম্পিটেন্স আর এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ দ্যাট মিন্স বা আউটপুট ভি আউটপুট ঠিক আছে এটা এটার মান কথা হচ্ছে স্যার এটার মান হচ্ছে ভি ডি ইন্টু এ দ্যাট মিন্স ভি আউটপুটটা হচ্ছে কি আমরা জানি ভি ডি ইন্টু এ সো ভি ডিটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু ইনপুট সিগনাল ঠিক আছে ভেরি সিম্পল ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের আসে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সে সো প্রথমে আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ইনফাইনাইট ভোল্টেজ কেন এক নম্বরে আমরা বললাম যে আইডিয়াল অপেমের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে হচ্ছে আইডিয়াল অপেম নেক্সট আমরা প্র্যাকটিক্যাল অপেমের ক্ষেত্রে আসবো সো আইডিয়াল অপেমের ক্ষেত্রে আমাদের ইনফাইনাইট ভোল্টেজ কেন এখন একটু দেখে নেই মানে এই ইনফাইনাইট ভোল্টেজ গেনের পর আছে বলে আমরা দেখা যাচ্ছে ফার্দার নেক্সট আমরা অপেমের বিভিন্ন ধরনের ভালো ভালো অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এইসব ক্যারেক্টারিস্টিক খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে এগুলো অবশ্যই মাথা রাখতে হবে সো প্রথমে আমরা বললাম যে আইডিয়াল অপেমের ক্ষেত্রে নট প্র্যাকটিক্যাল ইনফাইনাইট ভোল্টেজ গেন ঠিক আছে এর মানেটা কীরকমভাবে দাঁড়ায় সেটা আমরা একটু খেয়াল করি সো ধরে নিলাম যে আমরা অবশ্যই দেখে নিয়েছিলাম যে গেনটা আমাদের ইনফিনিটি হয় সেটা কীভাবে হয় সেটা আমরা একটু ফার্দার একটু আরেকবার একটু আমি বর্ণনা করি সো যদি আমাদের এখানে এই ইনপুট সিগনাল দ্যাট মিন্স ভিডি ভিডি যদি আমাদের ওয়ান ভোল্ট দেয় দ্যাট মিন্স ওয়ান ভোল্ট পিক টু পিক বলে নিলাম বা ওয়ান ভোল্ট যদি দেয় আমাদের আউটপুট ভি আউটপুট আমরা কত পাচ্ছি ভি আউটপুট পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের এ ইন্টু ভিডি আর আমরা জানি কি আমরা জানি যে অপেমের ক্ষেত্রে গেইনটা অনেক হাই থাকে টেন টু দি পার ফাইভ থেকে টেন টু দি পার সিক্স হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ভি আউটপুট কত হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ভিডির মান কত ধরে নিলাম টেন টু দি পার ফাইভ তাহলে আমাদের অ্যান্সার পাচ্ছে হচ্ছে টেন টু দি পার ফাইভ দ্যাট মিন্স অনেক বেশি আমাদের ওয়ান ভোল দিলাম কোথায় পাচ্ছে হচ্ছে আমাদের টেন টু দি পার ফাইভ এতগুলো কি আমাদের লাগে ওয়ান ইন্টু এক লেখ আমাদের পাঁচটা শূন্য ঠিক আছে এত ভোল্টেজ তো আমাদের কি করে এত ভোল্টেজ তো আমাদের দরকার নাই যদি এখানে যদি টু ডে তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে সো এত ভোল্টেজ তো আমাদের দরকার নাই সো এটাকে এটা হচ্ছে আমাদের হয় এটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়াল কেসে কেটে ধরে নিচ্ছে অনেকে ইনফাইনাইট ভোল্টেজ কিনে ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে এটা এত বেশি মানে হচ্ছে ইনফাইনাইট মানে অনেক বেশি মানে এটা তো রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা আমাদের ইনফাইনাইটের মধ্যে চলে যাচ্ছে সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের ইনফাইনাইট ভোল্টেজ গেইন এখন যদি প্র্যাকটিক্যালি আমাদের ইনফাইনাইট ভোল্টেজ গেনটাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হয় সে কন্ট্রোল করে কীভাবে আমাদের বায়াসিং ভোল্টেজের মাধ্যমে ঠিক আছে আমি আর একটু মনে করে দিই সেটা কীভাবে কাজ করে সো এটা যদি আমাদের ওয়ান ভোল্ট একটা পিক টু পিক সিগনাল আমরা এখানে
আর বাড়বে না সেটা তাহলে স্যাচুরেশন পয়েন্টে চলে যাবে এখানে গিয়ে আবার মাইনাস ফাইভে গিয়ে স্যাচুরেশন চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই যে প্লাস ফাইভ এবং মাইনাস ফাইভের মধ্যে কিন্তু এই ভোল্টেজের মানটা মানে আমাদের গেইনের মানগুলো থাকবে ঠিক আছে তাহলে এটা এটা আমাদের এটা আমাদের দ্বারা প্লাস ফাইভ এবং মাইনাস ফাইভ দ্বারা আমাদেরকে একটা এরিয়া সৃষ্টি করে দিলাম যে এর বাইরে যেতে পারবে না প্লাস ফাইভের বেশি যেতে পারবে না ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইনফাইনেট ভোল্টেজ গেইন এটা প্র্যাকটিক্যালি ক্ষেত্রে ইউজ করলাম সো ইনফাইনেট ভোল্টেজ গেইন বলতে অনেক হাই গেইন থাকতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে পড়তেছে সেটা হচ্ছে যে দুই নম্বর এটা হচ্ছে আমাদের ইনফাইনেট ইনপুট ইম্পিটেন্স ইনফাইনাইট ইনপুট এর মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইনপুট ইম্পিটেন্স যেটা আছে সেটা ইনফাইনাইট ধরা হচ্ছে মানে অনেক বেশি মানে আর আই যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটি তাহলে আমরা কি বলতে পারতেছি যে আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্স হচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি মানেটা হচ্ছে এদিক দিয়ে কোনো কারেন্টই পাস করবে না তার মানে রেজিস্টেন্স আমরা কী জানি রেজিস্টেন্স যদি হাই থাকে একটা জায়গায় যদি রেজিস্টেন্স অনেক বেশি থাকে তাহলে কারেন্ট ফ্লোই করতে দেয় না সো এক্ষেত্রে আমরা কী বুঝতে পারছি সিম্পল সার্কিট অ্যানালিসিস থেকে বলতে পারছি যে আমরা এই ভি ওয়ান এবং ভি টু অর্থাৎ অপামের যে দুইটা ইনপুটে আমরা যে পরিমাণ ভোল্টেজই অ্যাপ্লাই করব সেটা সরাসরি অপামের অ্যাক্রসে সেটাই থাকবে ঠিক আছে কিন্তু কারেন্ট পাস হবে না ঠিক আছে সিম্পল ব্যাপার সো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি আর হচ্ছে ইনফিনিটি দ্যাট মিন্স নো কারেন্ট ইন্টার্স ইন দিস অপ্যাম ওকে ভালো কথা তাহলে নেক্সট আর একটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে তিন নম্বর যেটা আসে সেটা হচ্ছে এরকম সবগুলো কথা বলতে সেটা আইডিয়াল অপারের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য কেস হবে দেখা যাচ্ছে কিছু পরিমাণ কারেন্টের দিক দিয়ে যাচ্ছে সেটি ঠিক আছে সেগুলো আমরা দেখবো ধাপে ধাপে দেখবো দেন নেক্সট আমার আসে হচ্ছে আউটপুট ইম্পিটেন্স ঠিক আছে সো আউটপুট ইম্পিটেন্স হচ্ছে আমাদের জিরো সো দ্যাট মিন্স আরও ইজ ইকুয়াল টু আমাদের জিরো দ্যাট মিন্স এই আউটপুট ইম্পিটেন্সটা হচ্ছে আমাদের জিরো দ্যাট তাহলে আমরা বললাম যে এটার মানে হচ্ছে জিরো আউটপুট ইম্পিটেন্স এদিকে মানে হচ্ছে জিরো আউটপুট ইম্পিটেন্স ঠিক আছে দেন নেক্সট আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা বলবো হচ্ছে আমাদের স্লিউ রেট স্লিউ রেটটা থাকে হচ্ছে ইনফিনিটি স্লিউ রেটটা থাকে হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটি সো স্লিউ রেটটা কী সেটা আমরা এখানে একটু হালকা বেসিক আলোচনা করবো সো এটা নিয়ে আমাদের ডিটেলস আলোচনা করতে হবে কারণ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সো এটা আমরা নেক্সট দেখবো সো বেসিক্যালি হালকা আমাদের যে বেসিক জিনিসগুলো যেটা না জানলেই নয় সেটা আমরা একটু দেখবো সো স্লিউ রেটটাকে আমরা বেসিক্যালি মাপি হচ্ছে মেজার করেছে ভোট পার মাইক্রো সেকেন্ড স্লিউ রেটটা কী যে এটা হচ্ছে হাউ ফার্স্ট দ্য অপ এম ইস অ্যাবল টু রিচ ইটস ফাইনাল ভ্যালু মানে এটা হচ্ছে যে কত তাড়াতাড়ি কত তাড়াতাড়ি এই আউটপুটটা ইনপুটটাকে ট্র্যাক করতে পারতেছে ঠিক আছে এটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে সাপোজ যদি এটা আমাদের একটা ইনপুট সিগন্যাল হয় তাহলে আমাদের আউটপুট সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের অ্যাম্পলিফাই আউটপুট সিগন্যাল ঠিক আছে এখান থেকে আমরা অ্যাম্পলিফাই আউটপুট সিগন্যাল পাচ্ছি ঠিক আছে এরকম আমাদের অ্যাম্পলিফাইড আউটপুট সিগন্যাল পাচ্ছি তাহলে এটা জিরো থেকে শুরু হয়েছে ভোট আর এটা কি ভি স্যাচুরেশন ভোট স্যাচুরেশন ভোট মানে যে আমাদের বায়াসিং ভোল্ট যেটা ইউজ করছিলাম সেটা এই স্যাচুরেশনের পরে এটা আমাদের ফি স্যাচুরেশন বলতেছি এই পয়েন্টটাকে এরপরে মানে আসলে বেসিক্যালি এটা আরও অ্যাম্পলিফাই করছিল কিন্তু আমাদের এই বায়াসিং ভোল্টেজটাকে রেস্ট্রিক্টেড করে দিল মানে এর বেশি যেতে পারবে না ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে দেখা গেল যে এখান থেকে এখানে একটা পৌঁছাতে একটা টাইম দরকার হচ্ছে ঠিক আছে মানে জিরো থেকে স্যাচুরেশন ভোল্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে একটা টাইম দরকার হচ্ছে এই স্লিউ রেটটা দেখা যাচ্ছে ইনফিনিটি অর্থাৎ আমাদের আইডিয়াল অপ্যামের ক্ষেত্রে ইনফিনিটি দ্যাট মিন্স এই জিরো থেকে স্যাচুরেশন যেতে কোনো টাইমই লাগে না সেটা বলতে হচ্ছে এই যদি আইডিয়াল অপ্যাম নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি কিন্তু বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে আমাদের এরকমভাবে কিছু টাইম নিচ্ছে এরকম স্লিউ রেটটা থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের অপ্যামে কিছুটা এই যে সোজা যাওয়ার কথা ছিল দেখা যাচ্ছে একটু ল্যাগিং হয়ে যাচ্ছে সিম্পল আরেকটাভাবে চিন্তা করতে পারি যেমন আমরা যদি এভাবে একটা সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করি দেখা যাচ্ছে বা সাপোজ এরকম একটা সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করি দেখা যাচ্ছে আউটপুটের ক্ষেত্রে এই রকম একটা সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে মানে যাওয়ার কথা ছিল এই দিকে যাওয়ার কথা ছিল এই দিকে না সে বেঁকে গেছে কিন্তু বেসিক্যালি আইডিয়ালের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্লিউরেট ইনফিনিটি দ্যাট মিন্স আমি যেভাবে দিচ্ছি কোনো ল্যাগিং হবে না মানে জাস্ট সুই রকমই ফলো করছে জিরো টাইমের ক্ষেত্রে এটাকে ক্যাচ করবে তাহলে আমরা বলতে পারছি যে হাউ ফার্স্ট অপ অ্যাম আউটপুট ক্যান ট্র্যাক দ্য ইনপুট ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত তাড়াতাড়ি সে আউটপুটটা ইনপুটটাকে ট্র্যাক করতে পারতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্লিউ রেট মানে ঠান্ডা মাথায় বেসিক্যালি এই জিনিসটা আমরা বুঝে ফেলি ঠিক
কমন মোড গেইন মানে এটা হচ্ছে যে কত মানে একটা অপ্যাম কি কত মানে একটা অপ্যাম কত ভালোভাবে কত ভালোভাবে এই কমন মোড গেইনটাকে বা কমন মোড গেইনটাকে সে রিজেক্ট করতে পারতেছে মানে কমন মোড গেইনটাকে বাদ দিতে পারতেছে মানে আমাদের একটা সিগনালের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকবে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল গেইন একটা হচ্ছে কমন মোড গেইন আমাদের কমন মোড গেইনটা বেশি প্রয়োজন হয় না সো বেসিক্যালি এটা আমাদের বাদ দিতে হবে সো একটা অপ্যাম কত ভালোভাবে এই কমন মোড গেইনটাকে রিজেক্ট করতে পারতেছে বাদ দিতে পারতেছে এবং ডিফারেন্সিয়াল গেইনটাকে সে কত ভালোভাবে সে অ্যাম্পলিফাই করতে পারতেছে ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে আমাদের কমন মোড রিজেকশন রেশিও এবং এটা থাকে হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটি ঠিক আছে এটা থাকে হচ্ছে আমাদের এই আইডিয়াল অ্যাপার্মের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আইডিয়াল অ্যাপার্মের ক্ষেত্রে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো নেক্সটে দেখবো সো আইডিয়াল অ্যাপার্মের ক্ষেত্রে ইনফিনিটি থাকে ঠিক আছে নেক্সট আর একটা লাস্ট ওয়ান সেটা আমাদের ব্যান্ডুইডটা থাকে হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটি ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে পাঁচটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখলাম এখানে তো হচ্ছে আমাদের অপার্মের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওকে থ্যাংক ইউ